Hi guys, welcome to day 97. If you're new here, check out this video. I've explained what we're doing. Okay, so today's expressions are word. 어제 거, 그러니까 96일차 때 in과 into의 차이는 to다. to는 방향을 나타낸다 라고 말씀을 드렸죠. word도 방향을 나타내는 전미사입니다. 전미사는 이제 혼자 쓸수 없고 어떤 단어에 붙어서 한 단어를 완성하게 되는 건데요. 이 word가 붙으면 어디 어디 쪽으로 그쪽 방향을 향한다 를 말해주게 됩니다. 하나하나 같이 보면서 유출을 해봅시다. 아래를 향한다. 하락하는 모양은 downward. 반대로 위를 향한다. 어, 상승하는 모양은 upward. 앞을 향한다. 앞으로 forward. 여기서 for도 이제 앞을 의미하는 접두사인데요. 얘도 이제 어떤 단어랑 결합이 돼야겠죠. 예를 들면 forehead. 이 머리 헤드에서 앞에 있는 이 이마를 갖다가 forehead라고 하고요. 뭐 foresee, forecast 하면서 예측하다 이런 단어에도 for가 들어가네요. 이것처럼 이제 forward도 정말 물리적으로 앞으로 라고 볼 수도 있지만 추상적으로 좀먼 미래, 예, 그 앞으로 를 의미할 수도 있습니다. 비슷한 것 중에 어떤 대상으로 향하는 거, 그 대상을 정해놓고 거기로 향하는 것은 toward입니다. to랑 word가 합쳐진, 예, to가 그 방향을 나타냈죠. 이거는 뭐 단순히 앞이 아니어도 그 대상에게 예, to, toward 이렇게 가는 것을 말합니다. 뒤를 향하는 건 backward, 바깥을 향하는 건 outward, 안을 향하는 건 inward. 사실 몇 가지를 제외하고는 되게 단순하게 예측이 다 가능하죠. 근데 여기서 조금 추상적인 친구가 하나 등장하는데 afterward라는 단어입니다. 이거는 이제 시간이라는 것을 지향하기 때문에 조금 직관적으로 와닿지 않을 수 있어서 어려운데요. 어, after, 나중을 word, 지향하는, 나중으로 향하는, 즉 나중에, 그 후에 라는 뜻이 됩니다. 이거의 반대말이 그럼 before word냐? 는또 아니에요. beforehand라고 사전에 미리 예, 이런 단어를 쓰게 됩니다. 이 단어들은 이제 문맥에 따라서 부사나 형용사로 사용을 하실 수가 있고요. 그리고 s가 붙는 경우가 가끔 있어요. towards, afterwards 이렇게. 근데 이건 의미는 같으니까요. 예, 크게 신경 쓰지 않으셔도 괜찮습니다. 그리고 제가 지금까지 수많은 컨텐츠를 봐오면서 예, 그나마 일상생활에서 많이 쓰이는 애들을 좀 추려보면요. afterward, toward, forward, backward 이런 애들이 제일 많이 쓰였던 것 같아요. 그래서 이런 애들 위주로 예문을 한번 보러 갑시다. Let's practice examples. My dog kept staring upward at the ceiling. I wonder what is looking at. I'm still so looking forward to our trip to Mongolia next summer. I'm never gonna get in his car again. Why? He kept looking backward while driving, and that's a big no-no. Let's grab some dinner, and afterwards we can go to the movies. I prepared everything beforehand, so you don't have to worry about that. My dog kept staring upward at the ceiling. I wonder what he's looking at. I'm still so looking forward to our trip to Mongolia next summer. I'm never gonna get in his car again. Why? He kept looking backward while driving, and that's a big no-no. Let's grab some dinner, and afterwards we can go to the movies. I prepared everything beforehand, so you don't have to worry about that. My dog kept staring upward at the ceiling. I wonder what it's looking at. My dog kept staring upward at the ceiling. I wonder what it's looking at. I'm still so looking forward to our trip to Mongolia next summer. I'm still so looking forward to our trip to Mongolia next summer. I'm never gonna get in his car again. Why? He kept looking backward while driving, and that's a big no-no. I'm never gonna get in his car again. Why? He kept looking backward while driving, and that's a big no-no. 
Let's grab some dinner, and afterwards we can go to the movies. Let's grab some dinner, and afterwards we can go to the movies. I prepared everything beforehand, so you don't have to worry about that. I prepared everything beforehand, so you don't have to worry about that. My dog kept staring upward at the ceiling. I wonder what it's looking at. My dog kept staring upward at the ceiling. I wonder what it's looking at. I'm still so looking forward to our trip to Mongolia next summer. I'm still so looking forward to our trip to Mongolia next summer. I'm never gonna get in his car again. Why? He kept looking backward while driving, and that's a big no-no. I'm never gonna get in his car again. Why? He kept looking backward while driving, and that's a big no-no. Let's grab some dinner, and afterwards we can go to the movies. Let's grab some dinner, and afterwards we can go to the movies. I prepared everything beforehand, so you don't have to worry about that. I prepared everything beforehand, so you don't have to worry about that. Well done, guys, and here is the question of the day. Please apply what you've learned and share your answers down in the comments. And I'll see you guys at the same time tomorrow. Sleep tight. Bye.